花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。了。孙掌柜，哟，好东西啊！<笑>我的车刚好坏在你门口，赶紧进来逛逛。哎，要不我找人帮着修一下吧？不用不用，有人正在修。哎，你在忙什么呢？盘上个月的货呢。啊，哎，赶紧给烧东西泡茶呀、啊！这皮件，这是一件皮袄啊。行，您看看。哎，这个挺精致的。这个呀、啊，这个是从西域过来的。西域，嗯，嗯，不错。来，少东家，行。哎，哎，这个砚台，这个砚台不错啊。少东家好眼光啊。这当了多少钱？一百二十两，死当还活当？死当。少东家要是喜欢这个砚台，就拿走呗。啊，我随便再看一看啊。少爷，嗯，我们车修好了。啊，那行。孙掌柜，打扰了，您再喝口茶吧。下回，下回吧。慢走，哎，走吧。月如，哎，小姐，我们出去走走吧。小姐，你想去哪儿啊？小姐，老爷可说了，不准你再去东院。我上街散散心，总可以吧？嗯，好。
哎呀，吴少爷，哎，今天可不巧，呃，起锅晚了，那你还等吗？等，呃，还是要块大的，又大又甜啊。好，你稍等啊。哥哥，终于追上你了，小梅。嗯，我有话想跟你说。什么话？自从那天分开以后，我想了很久。其实我们不是没有机会再续前缘的。这这不可能的。不会不可能，只要你休妻再娶。什么？吴婶她跟我说过了，吴婶也有这个意思。我娘，吴婶说，那个人不守规矩，弄得东院鸡犬不宁。吴叔吴婶气得够呛，早就有休她的意思。而且，只有这样做，我们才可以在一起啊。你说的，你说的这是什么话呢？什么什么话呀？尤梅，周莹是我的妻子，不仅现在是，生生世世都是，绝不更改。那我呢？尤梅，以前的事儿都归以前，从今往后。你我之间只有兄妹之情，而作为哥哥，我也祝你早日觅得家婿。吴少爷，哎，你的镜子好了，啊，哎，哎呀，吴少爷，今天等久了，算我请客。啊，不不不不，哎，你太客气了。我得趁热把金刀带回去，告辞。他每天都来买金糕。哎，是啊，说是买给他媳妇儿的。哎，吴少爷对他媳妇可真好啊！爹，孙掌柜进进出出东院，小事家丁，多数都见过。我在学徒房中。找了一位与他素不相识却可靠的学徒，这个是那个学徒带回来的。账目上是一百二十两当银，这实际支付二十两，这多的一百两到哪去了？如果活当，当银倒是实打实，但每月的利息账目上是六厘。但实收却是一分，多的四厘，不知不觉消失了。这就是三元典当行利润菲薄的原因。那依你看，接下来该怎么办？查账，收回来我们自己经营。谁来掌管？爹。哎。东岳现在最缺的就是人手，几个掌柜还兼着几个商行，实在调不出人手来主持典当行。爹，其实我有个人选，就看您，就看你敢不敢用。谁？周莹。他啊，开什么玩笑？他怎么行？你还记得前几日我建议？樊鼎娥从五万降到一万两千两吗
，我已经叫老杨着手推进了。那可是周云他出的主意啊。他，他，这丫头整天胡作非为。有这样的脑筋，天，你想想，如果周颖是个男子，他的言行也不算胡作非为。他之所以会被非议，仅仅因为他是个女子。女人就该做女人该做的事，不能随意越轨。那从哪一些是男人该做的事，哪一些是女人该做的事呢？这后院的事就是女人该做的事。可当今朝纲独断的太后。却是个女子。爹，周莹天分极高，如果将她如寻常的女子拘在后院，那就太可惜了。你刚才不是说，东院最缺的就是人手，而东院要想发扬光大，就得不拘一格降人才。那不拘一格也包含不拘男女。让一个女子来当掌柜，这在我们吴家还没这个先例、啊。可我们吴家起家时，靠的都是许多没有先例的事情。爹，不如你先让周莹去参加六传听晨会，啊，让她多听多看多学习，而你呢，可以在旁慢慢的去考察。要是觉得，哎，她德才兼备。就叫一两个生意给他打理，要是觉得啊他不堪造就，就让他回后院帮娘打理家务，这这也不冤枉他。哦，三元典当行的事，先暂且搁着。等找到适当人选，再定夺。嗯，谢爹。嗯，好。哎，你说个事儿啊？你知不知道那天我们陪少爷买金糕，那胡家小姐又来找少爷了？他还缠着少爷呢。是啊，而且还拦着少爷不让走呢。陈静，哎，顺手把这件也洗了。好，这老爷好。那他都跟少爷说什么了？剧啊，大概其的意思就是，还想跟少爷在一起。不要脸的！聊什么呢，宝兰？干我们巡夜了啊！先走吧。招来一个。哎。哎，等等。青青。嗯。你们刚才说谁呢？还能说谁呀、啊？就是以前跟少爷订过亲的那个胡小姐呗。当年少爷奄奄一息的时候，她撒手不管；现在看少爷少奶奶恩恩爱爱的，她又眼红了。哦，她还想插一脚？可不，阴魂不散的，老缠着少爷。那吴信答应过我，他不辜负周莹啊。少爷肯定不会理他呀，可是他却跑到夫人面前，又哭又闹的，还装可怜。夫人心又软，保不齐心思会活动。谁敢？四叔，你来了也好，只要真有什么事儿，少奶奶多一个人撑腰。没错，别以为周家没人。中院的吴昭下个月成亲，已经披红挂彩了。你先拟个单子让我看看。哎呀，你别翘了，你到前面去听听家里的事是怎么安排的。西院的陈夫人下个月生日，嗯，还有几个掌柜的，下个月啊也都有喜事
。我看啊，中平快到了，不如请个戏班子，把这些事儿一块办了。今天差不多了，你回去吧。是，娘，我回去了。都教了半年了，还是那个样子。少奶奶还是有长进，至少现在天天在别院，不乱出门了。他爹呢？那个人啊，听说三天两头都在外头，也不知道忙些什么。哟，都怪你！又让娘看到我没规矩了。告诉你个好消息，从明天起，你再也不用在娘面前立规矩了。为什么？爹发话了，明天起。你可以列席六传厅晨会了。喂，下来。哇！喂喂，放开我，放开，飞利不动，飞利不动，飞利不动，飞利。哇！哎，放放放放放放放放。喂，不许告状，不要学我啊！带我去哪儿啊？行了，这边人。你要干嘛、啊？现在我可以背离你了。大哥，怎么回事？我让他来旁听的。这六传厅不能进女人呐！这吴家爷爷当初建六传厅的时候也没说过，女人不能进啊。他来能干什么？端茶倒水也轮不着他呀。吴家想要做大，人手乃是第一，所以我想让他多听听，多看看，将来也许。能够独当一面。哎呦，大哥，这再缺人手也不能用女人呐、啊，大哥。
。周莹有三分的机智，五分的天分，还有七分的眼光，超过许多寻常的男人，没有理由不用啊。你们俩说话呀！好了好了好了好了，啊，此乃小事，啊，不值一提。说正事吧。龙泉，白掌柜。老爷，十鸟在林不如一鸟在手，这玉龙泉的事儿，我觉得应该再商量商量。龙湾杂品行，赵掌柜。老爷，不怕不卖全，就怕货不全。潼关杂品行必须得货品多样。王掌柜，老爷，先卖出手，后卖入手。我看皮货堂今年要早进货，多进货，再多出货才是啊。严掌柜，老爷，国力多销，有利就行。我以为该多多招揽客人。既然说变则通，通则存，存则发，玉龙泉这一季呀、啊。我以为多多商量为好。哎，不是我呢，别打我，别打我！过来，过来，过来！老师，听说了吗？听说了吗？今天六川厅晨会有个新人参加，你们猜是谁？谁？谁？谁？谁？不对，不对，再猜再猜！哎，你快点，别歪脖子了，快点，快点，快点！谁？谁呀？周莹啊！周莹？想不到吧？我就说他一定行。周莹参加六传厅的晨会了，家族小孙们都在传这事儿呢，你们不知道啊？我可是听说那六传厅普通的掌柜都没资格进，只有独当一面、威震八方的才能进呢。可咱周莹就进去了，这可是咱徐总房的骄傲。是啊是啊，那看我不行。走走走走走。哎，都出来了啊！走走走。来来来来，周莹，来来，瘦奶奶，瘦瘦奶奶，瘦奶奶。你们怎么来了？二叔哥，你真行，都进六川厅了。少奶奶，将来要是发达了，可别忘了我们呀。都已经是上奶奶了，还不发达？最近先生都教你们什么了？你先跟我们说说，这六川厅晨会到底怎么样？这是。如果你想让周莹接手典当行的生意，好好好，回见回见。那你就要提醒他，以后凡是跟典当有关的生意，都让他留意。行，我跟他说说，但别露痕迹。好，这事儿。你们俩怎么看呢？有失体统。遵照您的吩咐，我找了两个人假扮成客商，跟胡志存接触。娶亲那事儿之后，吴家东院和胡家断了来往。就在胡家生意一落千丈之际，突然两个大客商送上门来。胡志存这会儿欣喜若狂了，可不是吗？现在正迫不及待的要跟两位客商签约呢。哎呀，林老板，秦老板，啊、辛苦辛苦，来坐坐坐，上场。你跟那两个客商说，签约之后，先老胡志存两天，然后再回约。违约的时候什么都别说。你之后找人放风，就说是无未闻威胁的。知道了。这样胡志存就会知道，无未闻不仅要跟他断交，还要置他于死地。哎，客官，您要点什么？把你们店里最好最贵的玩意儿。都拿出来。好嘞，客官，您稍等。客官，您看，这是龙涎香，这是何首乌，这是天山雪莲，都是极品的好货呀，全是假货。这黑乎乎的什么玩意儿，愣说是龙涎香，还是雪莲？这不就是大白菜吗？这何首乌不就是萝卜雕的吗？客官，你可别胡说八道啊！许你们胡做，就不许我胡说呀！有，老爷，这位客官，我们古月胡家在泾阳那是响当当的金字招牌，从来不卖假货。呸！什么金字招牌啊
，我说就是人间招派。胡世存，你见死不救，见利忘义。你女儿不要脸！哎、高人我委屈。你怎么着？哎呀，我再说一句，怎么着？怎么着？来人呐！来人！扔出去！放开我！你们放开我！胡志存，你跟你女儿从此就死了进吴家东院的心吧！你女儿是个丑八怪，给我女儿提鞋都不配。我女儿和吴平情投意合，你女儿这辈子就守活寡吧！来人，把他抽腿给我冻上！小子们，你们就看着四爷被他们欺负啊！快来人！哎，哎呦！那两颗伤疤，现在就撤。别胡说！快跑啊！胡志存杀人了！我杀了你们！住手！别跑！别让我再看见你们！再下次碰上你们，一定杀了你！交代好了。吴聘这老丈人，真给我们吃。没事了，没事了，来来来来来，都来！你们这几个小兔崽子，啊，虽说出场晚了点，让四爷哎多挨了几下，可那几嗓子还是挺有气势，所以啊，赏钱呢是一文不少。啊，这不排队？啊！谢谢四爷，谢谢四爷，谢谢四爷，谢谢四爷，谢谢四爷，谢谢四爷。哎，你不是排过了吗？哎，你个小兔崽子，我就是蒙人的，你敢蒙我？秦老板，秦老板，等等等等，哎，哎。咱们不是都说好了吗？怎么突然变卦了呢？人家都说了，你卖的是假货，我可不敢跟你做。哎，你不都看见了吗？那人就是个疯子，他疯子的话你能信？那个人不是吴家东院老太爷吗？吴家东院人说的话肯定不会错。对对对，吴家东院都这么说，肯定有问题。哎，行了行了，二位老板，为了表达我的诚意，我再降点价，怎么样？行，干脆我定金不要了。我先送货后付款，只要你们感觉不满意，随时退货。好，掌柜的，你回来了。掌柜的，你给抬抬眼。讨厌，什么人送来的？这个人有气沉咽的，应该是贼货。哎，这砚台不错啊，这当了多少钱？一百二十两。死当还是活当？死当。少东爷要是喜欢这个砚台，就拿走呗。我再我再随便看一看，掌柜的，这是新出的账。夫人。孙掌柜，你来的不巧，老爷刚出马。这可怎么办、啊？典当行有几件事儿，还挺着急的。要不，我就跟夫人汇报，请夫人的示下。行，你说吧。林妈，我跟孙掌柜说点事儿，你在外面照看着点。是。
竟然到这儿来找我！我知道五位少出门了。哎呀，这里人多混杂，稍有不慎，我可就完了。我知道，如果不是有要紧的事情，我也不会冒这个险。出什么事儿了？三元殿堂那些事儿，五品可能知道了。他知道多少？老爷，龙生河的杜老板来了。胡老板，杜明礼，我没去找你算账，嘿，你倒还真有脸来见我，胡老板。请问我怎么了？怎么了？你毁了我女儿咏梅的婚事，也毁了我跟吴卫文十几年的交情啊！如果你真的在意跟吴卫文的交情，那当初应该不管我跟你说什么，你都把胡有梅送到吴家去。其实，在你内心深处啊。并不在意跟吴卫文的交情。你胡说！胡老板，我刚刚说的这些，只是想让你明白，其实，在吴卫文心里，他根本不在意你跟他的交情。杜明礼，你这样处心积虑挑拨我跟吴卫文的关系，你到底是何居心呢？胡老板。你有没有想过，吴卫文让他亲家大闹你古月药材行，说你卖假药，他是何居心啊？他当然是想败坏我的名声，好让我的生意做不下去吗？仅此这一个目的。嗯？还有什么？胡老板，我实话告诉你。吴家的军需案其实并没有结案，只不过朝廷让钦差不要明目张胆的在泾阳明查，而是秘密调查。而现在案情有了重大的进展。我上次就是听了你这些话，耽误了大事啊，胡老板。您看，这可是你提供给吴家的血检。是。您再仔细瞧瞧，这是血检啊？哎，不对，这是松香。吴伟文已经承认，他上交给户部的军需膏药都是假的。而作假之人并不是他，而是你。这袋假血检就是证据，这怎么可能啊？我们给吴家东院供货，每次入库前，他都要开包验货，严格检查。你别说有假，就算是质量上稍有瑕疵，他们也是当场退货，绝不姑息。这袋假药。他虽然装在我们胡家的袋子里，但是我敢对老天爷发誓，这跟我们胡家一点关系都没有。可是吴伟文他亲口说，就是因为跟你的关系过瘾，所以你的货他从来不验。什么？他怎么能这么说呀、啊？这袋假血检就是他上交给朝廷的。不，而他亲家把你卖假药的事儿昭告了整个泾阳。他是他，他，他为什么要这么做呀？我想，他这是为了报复。我们可是十几年的交情啊，胡老板。而你当初悔婚的时候，可没念及十多年交情啊。可他怎么做的？不是把我往死里坑吗？胡老板。你不曾也见死不救吗
。人不为己，天诛地灭。你为了女儿可以悔婚，而他为了自保让你顶罪，这都是人之常情。你这是干什么？我要去当面质问吴卫焕，他为什么要这样血口喷人？胡老板，你去问了他，他就能承认自己做了假证，他就能修改那些让自己脱罪的证词。你去问他，他就能把那些上交给朝廷的证据都撤回来吗？你这么做，只会让他更加的警觉。会把这些证词证据做得更加的天衣无缝，让你到时候被抄家杀头的时候心服口服。胡老板，如果我是你，我会趁这个案件还没有爆发之时，想好一切办法。来给自己洗脱。那你的意思是说，我现在应该装的是什么都不知道？胡老板，现在无魏文在明，你在暗，这是你最大的优势。如果你一定要往明处去调，那我实在没。我该怎么办呢，胡老板？我曾经受过胡家的恩惠，所以甘愿冒险三番两次前来告诉。胡老板，我能做的就只有这些了。胡老板。趁现在刑部还没有来人，你赶紧想好脱身之术。时间已经不多了，告辞。借此查账，那你就别让他查呗。东院是战鼓七城的大股东，我就是一个掌柜，那股东要查账，掌柜拦得住吗？那让吴卫双去拦。我担心吴卫双知道这事儿，也起心要查呀。只要一查账，我就完了。以东院的势力，我在整个陕西都没法立足，说不定还得倾家荡产，吃官司。哎呀，这件事儿啊，也许是你太多虑了。我不能冒这个险呢。我找人问一问。找谁啊？这你就不用。上个月的盈利。说好了，咱们俩以后的日子可就靠这个了。要你说，我还不知道。夫人。西凤酒，我最喜欢西凤酒了。知道你喜欢，所以走到哪儿一看见这个呀，就给你留下了。你今天参加六传听晨会，有什么感想吗？有啊，说来听听。早知道你们家这么有钱，打死我也不会跟你爹说，让他把我给休了。少爷少奶奶，请喝茶。我来吧。这不算什么吧？我没见过世面嘛。
说老实话，比我们吴家东院有钱的人家多了去了。喝茶。嗯。嗯哼，哎，这这不是有杯子吗？我习惯了。那你小心烫嘴啊。没事儿。啊，话说回来，啊，但是呢，呃，能够跟我们吴家东院的实力比拼的，在整个陕西的确没几家。啊，你看，东到关外，西到迪化，北到俄罗斯，小心点儿，南到广州，都有我们的生意。其实啊，这也不算什么。这还不算什么？我见过一张地图，如果说这是泾阳，嗯，这是西安，迪化在这儿，嗯，那么在这儿有一个欧罗巴，在这儿有一个太平洋，太平洋这边是美利坚，这边还有大西洋，这边有一个阿菲利加。怎么知道这么多地方啊？那张世界地图上都画着呢。世界地图啊！如果我们能把吴家东院的生意做到那张地图上的各个角落去，那才叫发扬光大呢。行啊，那我们一起努力。好啊。啊，还有一件事情，也是需要我们一起努力的。什么事啊？你又不正经，这事儿再正经不过了。我都想好了，如果是个男孩，就叫怀仙。怀仙。嗯。少爷，老爷有令，速传少爷少奶奶。啊啊。